ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ప్రముఖ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ ఫినాన్స్ ప్రొఫెషనల్స్ రాజేశ్వర్ రెడ్డి గారు చారి గారు ఇక్కడ నుంచి ప్రతి శనివారం ప్రతి ఆదివారం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవేర్నెస్ వెబినార్ కండక్ట్ చేయబోతున్నారు దీనికి రెండు వేల రూపాయలు ఫీజు పే చేయవలసి ఉంటుంది ఆసక్తి ఉన్నవారు ఏ కింద స్కోల్ అవుతున్న నంబర్ కాల్ చేసి వెంటనే మీ రిజిస్ట్రేషన్స్ ను పూర్తి చేసుకోగలరు ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి సార్ నమస్తే సార్ రాజేశ్వర్ రెడ్డి గారు నమస్తే అండి రాజేశ్వర్ రెడ్డి గారు డబ్బు సంపాదించడం సంపద సృష్టించడం ఈ రెండింటికి మధ్య తేడా ఏంటి అసలు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి ఎందుకు చేయాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి చెయ్యకపోతే జీవితం అనేది సాఫీగా సంతోషంగా ముందుకు వెళ్ళదంటారా డబ్బు సంపాదించడము సంపద సృష్టించడం మనము ఇదివరకు కూడా ఒక వీడియో చేసాము అవునవును బట్ లిటిల్ బిట్ డిఫరెన్స్ ఉంది అంటే జనరల్గా అందరు ఏమనుకుంటారంటే రెండు సేమ్ అనుకుంటారు డబ్బు సంపాదించడం సంపద సృష్టించడం రెండు కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అండి డబ్బు సంపాదించడం అనేది షార్ట్ టర్మ్ అంటే మనము ఈరోజు ఈరోజు వర్క్ చేస్తే ఈరోజు డబ్బులు వస్తున్నాయి బట్ సంపద సృష్టించడం అనేది లాంగ్ టర్మ్ సో టెన్ యూర్ విషయానికి వస్తే ఈ రెండు షార్ట్ టర్మ్ లాంగ్ టర్మ్ అని మనం అలా అనుకోవచ్చు బట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డబ్బు సంపాదించడానికి మనము అంటే ఇండియాలో చూసుకుంటే మంత్లీ శాలరీసే జనరల్గా ఎక్కువ ఉంటాయి అది బిజినెస్ అనుకోండి జాబ్ అనుకోండి ఇట్లా మంత్లీ మంత్లీ క్యాలిక్యులేషన్స్ మనం ఎక్కువ చేస్తుంటాం సో మన అండర్స్టాండింగ్కి అదే క్యాలిక్యులేషన్లో వెళ్దామండి సపోజ్ ఒక మంత్లో ఒకరు అర్నింగ్ మనీ అంటే డబ్బు డబ్బు సంపాదించాలి అని అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ ఎనర్జీని అక్కడ స్పెండ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ టైంని కూడా స్పెండ్ చేస్తున్నారు సో డైలీ అంటే ఆ థర్టీ డేస్లో మేబీ సండేస్ తీస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ తీసుకుంటే డైలీ ఎయిట్ అవర్స్ డైలీ ఎయిట్ అవర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం అంటే వాళ్ళ ఎయిట్ అవర్స్ టైంని ఇచ్చి ఆ వర్క్ చేసి వాళ్ళు ఏ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నారో ఆ ప్రొఫెషన్లో దానికి రిటర్న్గా మనీ తీసుకుంటున్నారు అంటే ఇది మన రీసోర్స్ నేను ఒక దగ్గర నేను ఒక జాబ్ చేస్తున్నాను అంటే టైం నా రీసోర్స్ ఎనర్జీ నా రీసోర్స్ నేను ఈ రెండు రీసోర్సెస్ని ఖర్చు చేసి ఆ మనీ ఫామ్లో తీసుకుంటున్నా అయితే ఇక్కడ ఇది షార్ట్ టర్మ్ అండి అంటే నేను ఈ నెల చేస్తే నాకు జీతం వస్తుంది ఎప్పుడైనా నేను లీవ్ తీసుకుంటే ఆ రోజు కట్ అవుతుంది సో ఇది గివ్ అండ్ టేక్ నేను నా ఎనర్జీ టైం ఇచ్చినప్పుడే నాకు ఇన్కమ్ వస్తుంది అయితే ఈ ఎనర్జీ టైం ఎప్పుడైనా గ్యాప్ వస్తే టైం టైం ఇన్ ద సెన్స్ మనకు వేరే అంటే వర్క్ కాకుండా ఏదో ఫంక్షన్స్ అనో సంథింగ్ ఏదో ఒక మన ఫ్యామిలీకి సంబంధించి ఎమర్జెన్సీ అనో ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు ఆ టైం మనం స్పెండ్ చేయలేనప్పుడు మనకు ఆ మనీ రాదు సిమిలర్లీ ఎనర్జీ కూడా ఖర్చు పెట్టినప్పుడు అంటే సపోజ్ హెల్త్ బాగాలేదు లేదు నేను సిక్ ఉన్నాను నేను లీవ్లో ఉన్నాను అగైన్ ద మనీ విల్ నాట్ కమ్ అంటే ఇవి లిమిటెడ్ రీసోర్సెస్ అండి ఒక మనిషి దగ్గర టైమ్ ఎనర్జీ ఈ రెండు లిమిటెడ్ రీసోర్సెస్ అయిపోయిందంటే తిరిగి రాదు ప్లస్ ఇది అనంతం కాదు ఏదో ఒక రోజు మన ఎనర్జీ సపోర్ట్ చేయదు అప్పుడు మనము ఈ పని చేయడం ఆపేస్తాం సో అందుకని అర్నింగ్ అనేది మనీ అనేది అదొక లిమిటెడ్ ప్రాసెస్ అండి దానికి మనము చనిపోయే వరకు నేను నా ఎనర్జీ ఏమి లేనప్పుడు కూడా నేను పని చేయాలి అని అంటే కష్టం సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్లో ఒకవేళ చేస్తే కనుక మనము డైలీ ఎయిట్ అవర్స్ పనిచేస్తాం ఓకే డైలీ ఎయిట్ అవర్స్ సో థర్టీ డేస్లో సండేస్ తీసేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ సో ఎయిట్ అవర్స్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఇంటూ ఒక థర్టీ ఇయర్స్ వేసుకుందామండి అంటే ఒక థర్టీ ఇయర్ ఏజ్ పర్సన్ని ఒక సిక్స్టీ ఇయర్ వరకు ఎర్నింగ్ ఏజ్ అనుకుంటే యాక్చువల్గా ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి తీసుకోవాలి బట్ ఎవరైనా లేట్గా స్టార్ట్ చేసి ఆన్ అండ్ యావరేజ్ నేను తీసుకుంటున్నాను థర్టీ నుంచి సిక్స్టీ వరకు ఇఫ్ ఎ పర్సన్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఆ థర్టీ ఇయర్స్లో ఎవ్రీ డే ఎయిట్ అవర్స్ స్పెండ్ చేస్తే ఓవరాల్గా హీ ఈస్ స్పెండింగ్ సెవెంటీ టూ థౌజండ్ అవర్స్ డెబ్బై రెండు వేల గంటలు అంటే ఆయన లైఫ్ టైంలో డెబ్బై రెండు వేల గంటల టైంని ఏదో ఒక కంపెనీకో ఏదో ఒక బిజినెస్కో హీ ఈస్ గివింగ్ ఇట్ అండ్ ఇన్ టర్న్ టేకింగ్ సమ్ మనీ దట్ ఈస్ అర్నింగ్ మనీ దానికి ఈ లిమిటేషన్ ఈ దీని నేను దీన్ని క్రాస్ చేసి ఐ కెనాట్ గో బియాండ్ దట్ అది అక్కడి వరకే సో ఒకవేళ ఒక పర్సన్ ఒక పర్సన్ యాభై వేలు సంపాదిస్తున్నాడు అనుకున్నామండి ఎగ్జాంపుల్ నెలలో యాభై వేలు సంపాదిస్తున్నాడు నేనన్న ఎయిట్ అవర్స్ 
ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ అంటే టూ హండ్రెడ్ అవర్స్ అంటే యాభై వేలని టూ హండ్రెడ్ అవర్స్తో డివైడ్ చేస్తే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పర్ అవర్ సంపాదిస్తున్నాడు రైట్ ఆన్ అండ్ యావరేజ్ మనకి ఈజీ అండర్స్టాండింగ్కి ఒక లక్ష రూపాయలు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ ఉన్నాడు అతను లక్ష రూపాయలు సంపాదిస్తున్నాడు సో లక్ష డివైడెడ్ బై టూ హండ్రెడ్ అవర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ అవర్ అంటే ఆ పర్టికులర్ అవర్కి ఆయన ఎనర్జీని ఆయన టైంని ఇచ్చినందుకు ఆయనకి ఐదు వందల రూపాయలు వస్తున్నాయి దిస్ ఈజ్ లిమిటెడ్ అంతకు మించి వెళ్ళలేము నవ్ క్రియేటింగ్ వెల్త్ మరి క్రియేటింగ్ వెల్త్ అంటే ఏంటి అర్నింగ్ మనీ ఏమన్నాం మనము టైము ఎనర్జీ ఈ రెండు ఖర్చు చేసి వీఆర్ గెటింగ్ సంథింగ్ ఇన్ రిటర్న్ దట్ ఈస్ మనీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ అర్నింగ్ మనీ నవ్ క్రియేటింగ్ వెల్త్లో ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ యాడ్ చేయాలండి టైమ్ ఎనర్జీ రెండే ఉంటే సరిపోదు దానికి మనం మనీని యాడ్ చేయాలి అంటే టైము ఎనర్జీతో పాటు మనీ కూడా దాన్ని మనం యాడ్ చేయగలిగితే ఈ మూడు కలిస్తే దెన్ వీ కెన్ క్రియేట్ వెల్త్ అంటే మన లిమిటెడ్ టైము లిమిటెడ్ ఎనర్జీ కాకుండా ఆ లిమిటెడ్ టైమ్ అండ్ ఎనర్జీతో ఎర్న్ చేసిన దాంట్లోంచి కొంచెం పోర్షన్ పక్కన పెడితే దట్ మనీ దట్ విల్ క్రియేట్ వెల్త్ అంటే మనీ మనీని వర్క్ చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు అర్నింగ్ మనీలో డైలీ ఎయిట్ అవర్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నానండి బట్ వెన్ క్రియేటింగ్ వెల్త్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆ మనీ పనిచేస్తున్నారు రైట్ రైట్ సో లిమిటెడ్ అన్న రీసోర్స్ని మనము వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ఇట్ బై త్రీ టైమ్స్ ఎర్నింగ్ మనీకి మనం ఎయిట్ అవర్స్ స్పెండ్ చేస్తే క్రియేటింగ్ వెల్త్కి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ దాన్ని కేటాయించవచ్చు ప్రొవైడెడ్ నేను అందులో కొంచెం మనీని యాడ్ చేయాలి దట్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్ అంటే ఈ లిమిటేషన్ని మనం క్రాస్ చేసాం టైమ్ అనే లిమిటేషన్ని వీ హ్యావ్ క్రాస్డ్ ఇట్ ఎనర్జీ విషయానికి వస్తే నేను చెప్పినట్టు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు నేను ఎప్పుడో సిక్ ఉండి ఎప్పుడో ఫీవర్ వచ్చింది నేను చేయలేదు ఆ లీవ్ పెట్టాను అంటే నాకు అప్పుడు ఆ మనీ రాదు కానీ అర్నింగ్ వెల్త్ క్రైటీరియాలో సారీ క్రియేటింగ్ వెల్త్ క్రైటీరియాలో అక్కడ నేను సిక్ ఉన్నా కానీ నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ రన్ చేస్తుంది డబ్బు మన కోసం పనిచేస్తూ ఉంటుంది పనిచేస్తుంది అంటే ఆ స్పెసిఫిక్ అమౌంట్ అనేది మనము ఇందులో యాడ్ చేస్తే లిమిటెడ్ ఉన్న రీసోర్సెస్ అంటే టైమ్ అండ్ ఎనర్జీని కూడా అన్లిమిటెడ్ చేయొచ్చు ప్రొవైడెడ్ ఈ మనీని యాడ్ చేయాలి మరి ఎంత మనీని యాడ్ చేయాలి నవ్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ ఎంత మనీని యాడ్ చేయాలి మరి నేను వెల్త్ క్రియేట్ చేయాలి అని అంటే సో స్టెప్ బై స్టెప్ విషయానికి వస్తే రీసోర్సెస్ని అన్లిమిటెడ్ చేసాము మనీని యాడ్ చేస్తున్నాం నవ్ వీ విల్ కమ్ టు ఏ క్యాల్కులేషన్ అంటే ఎంత యాడ్ చేస్తే వెల్త్ని క్రియేట్ చేయగలుగుతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లక్ష రూపాయలు ఎర్న్ చేసే అతనికి జనరల్గా ఒక హౌస్ హోల్డ్ అంటే మ్యాండేటరీ ఎక్స్పెన్స్ అనుకోండి ఎంత ఉంటుందండి దగ్గర దగ్గర నెలకు ఒక నలభై యాభై వేలు ఖర్చు ఉంటుంది నలభై యాభై ఈజీగా అంటే ఒక రిటైర్మెంట్ కనుక తీసుకుంటే డిపెండెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అవి తీస్తే ప్రాబబ్లీ అత్యవసరం అన్నది ప్రాబబ్లీ ముప్పై వేలు ఉంటుంది స్పెసిఫిక్గా వేసుకుంటే అయితే ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న లాజిక్ అండి అర్నింగ్ మనీకి క్రియేటింగ్ వెల్త్కి ఇంకో డిఫరెన్స్ ఉంది అర్నింగ్ మనీ అనేది మ్యాండేటరీ ఎందుకంటే ఈ నెల పని చేయకపోతే ఇన్కమ్ రాదు ఇన్కమ్ రాకపోతే నా హౌస్ హోల్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ వెళ్ళవు కాబట్టి బై ఫోర్స్ వంద మందిలో వంద మంది పనిచేస్తారు వంద మందిలో వంద మంది మనీని ఎర్న్ చేస్తున్నారు బట్ వంద మందిలో వంద మంది వెల్త్ని క్రియేట్ చేయట్లేదు ఎందుకు ఇది మ్యాండేటరీ కాదు వాళ్ళు ఇష్టం అక్కడ ఆ పర్టికులర్ మనీని తీసి నేను చెప్పినట్టు టైంని ఎనర్జీని మనీని కలిపి వెల్త్ క్రియేషన్కి ఇస్తున్నారా అని అంటే అది వాళ్ళ చాయిస్ అందుకని వందలో వంద వెల్త్ క్రియేట్ చేయలే చేయట్లేదు ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్కి వస్తే ఆ వన్ ల్యాక్లో థర్టీ థౌజండ్ గనక హౌస్ హోల్డ్ మ్యాండేటరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అనుకుంటే ఎందుకోసం అయితే మనం ఈరోజు పనిచేస్తున్నామో ఎందుకోసం అయితే హౌస్ హోల్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అవన్నీ వెళ్ళిపోవాలి ఎవ్రీ మంత్ ఆ పర్టికులర్ అమౌంట్ని తీసుకుంటే ఈరోజు ఒక థర్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ పర్సన్ అనుకుంటే సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ వచ్చేసరికి ఇదే లైఫ్ స్టైల్ కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటే ఆ ముప్పై వేలు అతనికి రావాలి అంటే టైమ్ ఎనర్జీ పెట్టని రోజు కూడా ఈ ముప్పై వేలు రావాలి ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత అదే ముప్పై వేలు వస్తే మనకు సేమ్ లైఫ్ స్టైల్ లీడ్ చేయలేము అందుకని ఇక్కడ ఇన్ఫ్లేషన్ అనే ఒక ఫ్యాక్టర్ ఉంది కాబట్టి ముప్పై వేలని సిక్స్ పర్సెంట్ ఇన్ఫ్లేషన్తో క్యాలకులేట్ చేస్తే దట్ ఈస్ బికమింగ్ టు వన్ పాయింట్ సెవెన్ ల్యాక్ లక్ష డెబ్బై వేలు ఇవాళ ముప్పై వేలు నెక్స్ట్ ముప్పై సంవత్సర
బట్ టైం ఎనర్జీ లేని రోజు మరి ఈ ముప్పై వేలు లక్ష డెబ్బై రెండు వేలు అవుతున్నాయి మరి నాకు లక్ష డెబ్బై రెండు వేలు రావాలి నేను టైం పెట్టద్దు నా ఎనర్జీ పెట్టద్దు నా మనీ పెట్టద్దు అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వెల్త్ నవ్ ఈ లక్ష డెబ్బై రెండు వేలు రావాలి నాకు ఎవ్రీ మంత్ అంటే నేను ఆ సిక్స్టీ ఏజ్ వరకు ఒక త్రీ క్రోర్ కార్పస్ క్రియేట్ చేయాలండి త్రీ క్రోర్ సో త్రీ క్రోర్ కార్పస్ అంటే మనకు ఇప్పుడు ఆ ఫిగర్స్ వేస్తూ ఆలోచిస్తున్నప్పుడు అరే ఇంత పెద్ద ఫిగరు ఎలా చేయాలి అనే ఒక థాట్ మనకు అంటే ఆ నెగిటివ్ థాట్ చేయలేనేమో అనేది వస్తుంది బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ అండి సేమ్ మన గంటల విషయానికి క్యాలకులేషన్ ఇంతకుముందు మనం ఏం చేశాము లక్ష రూపాయలు డివైడెడ్ బై రెండు వందల గంటలు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అన్నాం నా ద సేమ్ త్రీ క్రోర్ ఈ థర్టీ ఇయర్స్లో నేను త్రీ క్రోర్ క్రియేట్ చేయాలి అని అంటే నా దగ్గర ఎంత టైం ఉందండి ఇంతకుముందు క్యాలకులేషన్ క్యాట్ చేసిన ఎన్ని గంటలు పనిచేస్తున్నాం మనం ముప్పై ఏళ్ళలో డెబ్బై రెండు వేల డెబ్బై రెండు వేల గంటలు నా ఈ మూడు కోట్లని డెబ్బై రెండు వేల గంటలతో డివైడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ పర్ అవర్ వస్తుంది అంటే నేను ఈ మూడు కోట్లు క్రియేట్ చేయాలి అని అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ అవర్ రూపీస్ పర్ అవర్ పక్కన పెట్టాలి సాధ్యమా అది లేదు ఎందుకంటే నాకు వచ్చేది ఎంత ఉంది లక్ష డివైడెడ్ బై రెండు వందల గంటలు చేస్తే ఐదు వందల రూపాయలు వస్తుంది ఐదు వందల రూపాయలు వస్తుంది నాలుగు వందల రూపాయలు పక్కన పెట్టాలి అని అంటే ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ అంటే మోర్ దెన్ నైంటీ పర్సెంట్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ నవ్ ఇన్వెస్టింగ్ విషయానికి వస్తే ఇప్పుడు ఈ మూడు కోట్లను నేను క్రియేట్ చేయాలి అని అంటే అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఏదైనా ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ చూసుకుంటే గనక నేను ఎనిమిది వేల ఐదు వందలు మంత్లీ పక్కన పెట్టాలి ఎనిమిది వేల ఐదు వందలు పర్ మంత్ మరి ఎనిమిది వేల ఐదు వందలు ఎవ్రీ మంత్ పక్కన పెట్టాలి అని అంటే దాన్ని మళ్ళీ నేను ఈ టూ హండ్రెడ్ అవర్స్తో డివైడ్ చేస్తే నలభై రెండు రూపాయలు పర్ అవర్ పక్కన పెట్టాలి నేను నాకు వచ్చేది ఐదు వందలు నేను పక్కన పెట్టాల్సింది నలభై రెండు రూపాయలు అంటే ఎంత అయింది ఐదు వందలు పర్ అవర్ నేను సంపాదిస్తుంటే నలభై రెండు రూపాయలు పక్కన పెట్టాలి నాట్ ఈవెన్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే టెన్ పర్సెంట్ కన్ టెన్ పర్సెంట్తో ఎవరైనా స్టార్ట్ చేసినా కానీ అంటే దీని అంతటికి మీనింగ్ ఏం చెప్తున్నాను అంటే ఎవరైనా థర్టీ ఇయర్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఇఫ్ దే వాంట్ టు రిటైర్ అట్ సిక్స్టీ మీ ఇన్కమ్లో నుంచి టెన్ పర్సెంట్ ఎవ్రీ మంత్ టెన్ పర్సెంట్ డీఫాల్ట్ పక్కన పెట్టేసి యూ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వేర్ యూఆర్ గెటింగ్ మోర్ దెన్ ఇన్ఫ్లేషన్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ వచ్చే దాంట్లో పెడితే డెఫినెట్లీ వెల్త్ క్రియేట్ అవుతుంది ఆ వెల్త్ క్రియేట్ అయిన రోజు మీరు మీ టైంని ఎనర్జీని మనీని మూడిటిని స్పెండ్ చేయకుండా కూడా మీకు యు క్యాన్ లీడ్ ద సేమ్ లైఫ్ స్టైల్ కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే అండి ఫస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ మనము చైల్డ్హుడ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇదన్నిట్లో వెళ్తుంది థర్టీ టు సిక్స్టీ మనము ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన పీరియడ్ సిక్స్టీ నుంచి మనము అది ఎంజాయ్ చేయాల్సిన పీరియడ్ కానీ ఈ థర్టీలో స్టార్ట్ చేయట్లేదు చాలామంది థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ కొంతమంది అబౌవ్ ఫార్టీ రియలైజ్ అవుతున్నారు అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఆ చేయాల్సిన అమౌంట్ పెరిగిపోయి ఆ గోల్ కష్టమవుతుంది నేను ఎగ్జాంపుల్ థర్టీ చెప్పాను కానీ ఎవరైనా ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచే కనుక స్టార్ట్ చేస్తే ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా అవసరం లేదండి ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్తో అయిపోతుంది సో మనము పర్ అవర్ క్యాలకులేషన్లో ఈ విధంగా చేసుకుంటే కనుక అప్పుడు వెల్త్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి కంఫర్టబుల్గా ఎలా ఉండాలి ఈజీ మనకు అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ఈజీ అనిపిస్తుంది మనకు ఒక పని ఈజీగా అనిపించినప్పుడు డెఫినెట్లీ విల్ బీ అచీవింగ్ ఇట్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజేశ్వర్ రెడ్డి గారు డబ్బు సంపాదించడానికి సంపద సృష్టించడానికి గల తేడాను చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్గా చాలా క్రిస్పీగా లెక్కలతో సహా మన ప్రేక్షకులకు తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ప్రేక్షకులకు విజ్ఞప్తి ఈ వీడియోలో ప్రస్తావించబడిన అంశాలు కేవలం ప్రేక్షకులకు ఒక అవగాహన కొరకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కొరకు ఒక ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొరకు మాత్రమే వీటి గురించి ప్రస్తావించడమైనది ఇవి మా రికమెండేషన్ అయితే కాదు పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు మీ ఫినాన్స్ ప్రొఫెషనల్ని సంప్రదించి మాత్రమే తుది నిర్ణయం తీసుకోగలరని మా మనవి